today we will start reading from Malachi. Uh, danas ćemo započeti čitanje iz uh, Malachije. It is the last, this last Bible book of the Old Testament. Uh, to je zadnja knjiga u Starom Zavitu. And one of the prophets a couple of hundred years before Jesus was born. I uh, on je bio jedan od proroka sto godina prije nego što se Isus rodio. So we'll start at chapter 3, verses 1 to 5. Uh, čitat ćemo Malahiju, uh, treće poglavlje, prvi do peti stih. Dakle, ovako. Malahija 3, 1 do 5. Evo, šaljem vlasnika da put predavnom pripravi. I doći će iznenada u hram svoj gospod koga vi tražite. I anđel staveza koga žudite. Evo ga, dolazi već, govori Jahve na vojskama. Ali tko će podnijeti dan njegova dolazka? I tko će ostati kad se on pojavi? Jer on je kao ogan i ljevačer i kao lužna bijeli očeva. I zasjeći će kao one što topi srebro i pročišćava. Počistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Jahvi žrtva Judina i Jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvi godina. Doći ću k vama na sud i bit ću spreman svjedok protiv vraćeva i predivnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaću radniku u dolici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje, govori Jahve nad vojskama. Amen. Let us pray. Pomoćemo. Lord, we, we are so grateful to you. Gospode, jako smo ti zahvalni. For all the promises you made throughout the years. Za sva obećanja koja si nam dao kroz godine. And that you promised that you would come to earth. I hvala ti što si nam obećao da ćeš doći na zemlju. And that you promise that you will come again. I što si obećao ćeš doći ponovo. And Lord, we are looking forward to the day that you return to earth. A radujem se tom danu kada ćeš se vratiti. And Lord, we pray that we may learn more about it. Uh, molimo se da više naučimo o tom danu. And that our desire to see you will grow every day. I uh, žudimo tome danu da te vidimo. Lead us for your Holy Spirit. Vodi nas svojim svetim dukom. Amen. Amen. So here God is talking to Malachi. Uh, dakle, ovdje je Gospod govori Malachi. Yeah, get closer to the Aha. Dakle, ovdje Gospod govori Malachi. And through Malachi he's talking to the people of Israel. I kroz Malachiju govori Izraelcima. About his coming to earth and what it will look like. O njegovom ponovnom dolasku na zemlju. The day that God will come to earth and will judge all the people. Dakle, taj dan kada će Gospod doći na zemlju i sudit će sve ljude. And after the judgment, he will be with his people forever. I poslije tog sunnih dana, on će biti sa svojim ljudima za uvijek. It will be the end of time as we know it. To će biti kraj nakon vremena kako mi znamo. So there's a lot to unpack in this passage. I ima puno toga što se može pročitati i staviti o ovom tekstu. But let's uh, go to the beginning first. Ali prvo ćemo se vratiti na početak. So in Genesis, dakle, u postanku, we read how God created the heavens and the earth. Čitamo kako je Bog stvorio nebo i zemlju. And he created humans. I stvorio je čovjeka. And he made everything good and for his purpose. Sve je napravio dobro i za njegovu svrhu. And he made us with the purpose in mind. I nama je isto dao određenu svrhu. To have a relationship with him. Da imamo odnos s njim. And as we saw last time in Galatians, I kao što smo zadnji put vidjeli u Galačanima, it's a relationship of love and of freedom. To je odnos ljubavi i slobode. Not one of rules. To nije odnos koji se bazira na pravilima. But we also know that we as humans did not live up to our part of this relationship. Uh, znamo da mi kao ljudi nismo baš ispunili naš dio tog odnosa. In Genesis we read this in chapter 3 where Adam and Eve are eating the forbidden fruit. And God, he still wants to walk with Adam and Eve. But Adam and Eve wanted to hide away from God. No, Adam i Eva su se htjeli sakriti od Boga. You go to Genesis 3 verse 8. 
Poslanak 3.8. kaže Uto čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao mrtom za dnevnog povjetarca i sakriju se čovjek i njegova žena pred Jahvom, Bogom, među stavla u vrtu. So there already mankind be hid from God. Dakle, već tada se čovječanstvo skrivalo od Boga. But even though we were hiding, ali iako smo se mi skrivali, God was still calling to us. Bog nas je i dalje zvao. In verse 9 he says, but the Lord God called to the man, where are you? U sljedećem devetom stihu kaže, jako je Bog zove čovjeka, gdje si? And this is a common theme throughout the Bible. I to je jedan jedan nit vodi da ono smo zajednička stvar prvci u Bibliju. God has time and time again initiated the contact with us to have a relationship. Bog iznova i iznova želi obnoviti odnos sa čovjekom. He did it with Abraham. Napravio to sa Abrahamom. And then also with the people of Israel with the covenant of the law. I sa Izraelcima kroz zavit po zakonu. But the people of Israel, they kept breaking their part of the agreement with God. Međutim, Izraelci su konstantno krešili svoj dio tog zavita. And in Malachi, in the chapters 1, 2, and part of chapters 3, Međutim, u Malachi, u prvom, drugom i dijelu trećeg poglavlja, God is showing all the ways in which the people of Israel are breaking their covenant, their agreement with God. Bog nabraja sve naše na koji su ljudi zapravo prekršili taj zavit. They were doing it through blemished sacrifices or sacrifices that weren't pure, that weren't good. Činjeno su to kroz ukaljenu žrtvu, odnosno žrtvu koja nije bila dovoljno dobra. It's in Malachi 1, verse 7 and 8. Dakle, Malachija 7 i 8 stih kaže Osprnjen kruh na moje prinosite, na moje prinosite žrtve niko. I još pitate čime te osprnjen smo. Time što kažete, stol je jakvim stvar nevašna. A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi tako što svome namjesniku. Hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? Govori jakve na dojstama. Whenever the Israelites made a mistake, they had to sacrifice an animal to make their relationship with God good again. Kada su Izraelci napravili neku pogrešku, morali su žrtvovati životinju kako bi obnovili svoj odnos s Bogom. And they should have been the most beautiful animals they had. A i te životinje, odnosno žrtve su trebali biti najbolje što su imali. Or the best oil and the best grain. Ili najbolje ulje, odnosno najbolje žito. But they tried getting away with the thing they were slightly rotten. Ali oni su pokušali kao žrtve dati nešto što je malo trulo. Or a sheep with a missing hoof. Or a leg. Ili ovcu sa ovcu koja nema, na primjer, nogu. And so that was the first thing that they did wrong. To je bila prva stvar u kojoj su pogriješili. And in Malachi 2, verse 11, God talks about divorce. U Malachi 2, 11. stih, Bog govori o rastavi. Iznavjerio se Juda. Učinjeli su sramotu u Izraelu i Jeruzalemu, jer Juda je osprnula svetinju, jak i drago, i ženi se hčerju tuđega božanstva. And then also verse 14, the same chapter. I 14. stih I vi pitate zašto? Zato što je Jakob bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje koji si nevjeran, premda ti drugarica bijaše i žena tvoga staveza. So, they were both unfaithful to their wives. Dakle, Izraelci su bili nevjeri svojim ženama as well as they were unfaithful to God. Ali i Bogu. Because they were marrying women with different faiths jer su se ženjali ženama koje su bile iz nekih drugih vjera. Or they were kneeling to gods of like, to fake gods, to ones with like an idol, a little statue. Ili su se klanjali lažnim bogovima, odnosno nekim kipićima. And God can continue, he goes to the third point about injustice in Malachi 2 verse 17. I Bog isto, odnosno Malachija nastavlja o nepravdi u 2.17. Kaže, dosađujete jakve svojim riječima, a pitate, u čemu mu dosađujemo? Time što govorite, svi koji zlo čine, dobro su uviđeni u očima Jakvinim i tako su mu mili. Ili, gdje je Bog pravde? Ljudi više nisu poštovali Boga. 
So people became corrupt. And one of those ways they did that is they also stopped paying their tithes. They stopped paying the 10% of all what they should give to God. We go to Malachi 3, verse 8 and 9. Malachi 3, 8-9. Smije li čovjek prikračivati Boga? A vi mene prikračujete i pitate u čemu te prikrati smo? U desetini i u prinosu. Udarili ste proklestom jer vam prikračujete. Vi sad narod. And so the Israelites, they had to pay, give 10% of what they have to the Levites, like this priest class. The priest. Dakle, morali su dati desetinu svećenicima. And they just didn't do it anymore. A oni to više nisu radili. And so God said as a consequence, I can't uphold my part of this agreement. I onda je Bog kao posljedica odredio da on neće držati do svog dijela tog njihovog dogovora. And so he no longer blessed the land of Israel. I onda više nije blagoslovio izraelsku zemlju. And in the end of course we know he took them to Babylon. I na kraju znamo da ih je odveo u Babylon. And later he spread them out through the Romans throughout all the world. I kasnije ih je zapravo raštrkao po cijelom svijetu. And the question then is, have we ever done anything like this? I zapravo pitanje koje možemo izaći iz ovoga je, jesmo li mi nešto slično napravili? How often do we know that we owe God everything and we only give Him a small part? Koliko smo svijesti toga da Bogu dugujemo sve što imamo, a zapravo Mu dajemo, ili uopće ne dajemo, jedan mali, mali dio. And it may be financially that we only give him a small part of our finances, only the part we don't really miss. Or maybe it's our time and resources. And Stichel Mir was talking about last week, he heard that God told him, you should go. And so he offered up his time to go and meet with people because God told him. I on je dio svog vremena uzeo kako bi otišao do tih ljudi i pričao s njima. And how often do we find an excuse not to listen to that voice of God? Koliko često mi tražimo neku izliku kako ne bismo poslušali glas Božji? Maybe because we feel we're not good enough. Možda mislimo da nismo dovoljno dobri. Or maybe because we just want to do something else. Ili samo zato što želimo nešto drugo raditi. And how many times do we really make time for God every single day? Koliko zapravo izdvojimo vrijeme za Boga svaki dan? Especially when time is busy. Pogotovo kad smo zauzeti. And what about divorce? I što sa tom rastom? Like maybe we don't kneel down in front of statues. Možda se ne klanjamo u kipićima. But aren't there other things in our life that slowly, unexpectedly become more important than God. Because if we don't, if we're not careful that we make time for God, that time will be filled with other things. And maybe with something productive like work. I može to čak biti nešto produktivno kao postao. Or maybe something for comfort, like eating some food or just watching TV or series. Ili pak neka ugoda, da gledamo televiziju, jedemo. So we have so many distractions nowadays with technology. Are we making sure that it does not take our priority? I danas je jako velika distrakcija ta tehnologija. Jesmo li zabrnuti oko toga koliko zapravo vremena provodimo na tome? I have some really good friends in the Netherlands. Ja u Nizozemskoj imam stvarno dobre prijatelje. And he is a Dutch guy, she is Romanian. On je Nizozemac, a ona je Romunjka. And a lot of times they travel back and forth to Romania. I često putuju iz Nizozemske u Romunjsku. Visiting family, visiting friends. Posjećuju obitelji, prijatelje. They are definitely not rich at all. 
But every time they go, their back of their car is filled top to bottom. Ali svaki put kad uh, idu in Romania, vidite? Yeah, when they go to Romania. Kad idu u Rumunjsko, svaki put im je uh, gepek pun sa stvarima. Like almost tipping over on the back. Skoro im se auto prevrne. And they all fill this with packages and clothing to Romania. I uh, zapravo auto napune sa paketima, sa odjećom za Rumunjce. And then suddenly God calls them and says you have to send packages there. I Bog ih je pozvao zapravo da šalju te pakete u Rumunjsku. And like God, we don't have money. Ali Bog je me rekao, to jest oni su rekli Bogu, mi nemamo novaca. She was studying. Ona je studirala. He was working, but like not a fixed job, just something, sometimes something here, something there. On je uh, radio, ali to je bio takozvani fuš. But they heard, heard God say, send these packages. Međutim, čuli ste jasno od Boga da trebaju poslati te pakete u Romunjsku. And they were like, well, if we do this, Lord, we will have no money, we will be in debt to the bank. I oni su zapravo Bože, ako mi to napravimo, mi ćemo biti u velikom, velikom dugu. We can't even pay our bills. Ne možemo ni vlastite račune platiti. But they listened to God. Međutim, bez obzira, oni su odlučili poslušati Boga. And they were packing to the middle of the night. I pakirali su se usred noći. Whenever they had a little bit of time, even not writing a thesis. Kad god bi uhvatili malo vremena, primjer, da ne bi pisali diplomski rad. Just to send these packages. Samo da pošalju te pakete. And so they really listened to God. I stvarno su poslušali Boga. And now are they super rich? I jesu li sad super, super bogati? No, they're still poor. Ne, još uvijek su siromiši. But God always provided to them, for them. Ali Bog je uvijek proviđao mm-hmm. za njih. Because they listened to what he asked them. Baš jer su slušali ono što im je rekao. Are we the same? Jesmo li mi isti? No, at least for me, not always. Barem ja nisam. So, in this story, about uh, God talking to Malachi about all the things that the people of Israel did wrong. God comes with news. It's both glorious and wonderful news, but also terrifying news. We read in Malachi 3, verse 1 to 5. Uh, dakle, to smo čitali u Malahi 3, 1 do 5. Evo, šalim vlasnika, da put preda mnom pripravi. I dođi će iznada u hram svoj, gospod koga vi tražite i jađe saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već, govori Jahve nad vojskama. Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će ostati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bijeli očeva i zasjesće kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravilnosti. Tad će biti draga Jahvi žrta Judina i Jeruzalemska, kao drevne dane i kao prvi godina. Doći će pama na sud i bit će spreman svijedok, protiv vraćeva i predvnika, protiv onih koji se lažno punu, Protiv onih koji zakidaju plaću radniku u dovici i siroti. Protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje, govori Jahve nad vojstama. So God will come. Dakle, Bog će doći. What wonderful news. Koja divna vijest. God will come and the relationship between us and God will be fully 100% restored. I kad on dođe, naš odnos između Boga i nas će biti 100% obnovljen. Or in Old Testament words. Ili uh, rječnikom iz uh, Starog Zavjeta. The offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord as in days gone by, as in former years. Mm-hmm. Dakle, u četvrtom stihu, uh, tad će draga Jahvi biti žrtva Judine Jeruzalemska kao u vredne dane i kao prve godine. Yeah. How amazing will this be to be fully, be with, to be fully with God? Koliko je nevjerojatno da će on bi, biti 100% u dobrom odnosu sa Bogom. However, there is also a warning. Međutim, tu postoji jedno upozorenje. God says, so I will come to put you on trial. Uh, Bog kaže, ja ću vas staviti na sud. And the image God uses is that of a refiner and purifier of gold and silver. 
I slika koju Malahija odnosno Bog koristi je taj tog čovjeka koji pročišćava zlato i srebro. And so how do you purify gold, gold and silver? Dakle, kako se uh, zlato i srebro pročišćava? You have to heat it up to immense heat. Uh, mora se zagrijati na veliku temperaturu. And then it's so hot that all the impurities are separated from the pure gold and silver. I temperatura je toliko visoka da se sve nečistoće izdvoje od zlata i srebra. So we, we have left the beautiful gold and silver. Dakle, onda ostane lijepo zlato i srebro. And we have all the impurities. I onda imamo sa strane sve nečistoće. All the sand and maybe iron and all the other things that are in there. Na primjer pjesak, željezo. So what do we do with the impurities? Što se čini onda sa tim nečistoćama? They will be thrown away. Oni su izbačene. Bačene. And that's what God will do. He will throw those people away. I to će Bog napraviti. On će te ljude izbaciti. And we surely will touch on this now, but we will come back to this point later. Uh, we go to Malachi 4, verse 1. Uh, ćemo Malachiju 4, 1. Jer evo dan dolazi poput peći užare. Okoli i zlikovci bit će kao strnika. Dan koji se bliži spalit će ih, govori Jahve na dvoj strani. Da im neće ostati ni korjena, ni grančice. So we say all the people that are not pure, Dakle, svi ljudi koji nisu čisti, they will be stubble. Oni će biti kao ta strenjika. Stubble is a little thing that remains in the ground after all the grains are plucked away. Dakle, strenjika je onaj mali dio koji ostane u zemlji kad se svoj žito pobere. And he, God says, not a root or a branch of these people will be left. I Bog kaže da čak ni korijen, ni grančica tih ljudi neće ostati. So basically, nothing is left. U stvari, ništa od njih neće ostati. And those are very, very strong and clear words that God is saying. To su jasne i snažne riječi. So, the day of the Lord, it will be sudden, it will be unexpected. Dakle, dan gospodnji će doći iznenada. And as we read in chapter 3, verse 1, as we read there, God will send the messenger to prepare the way. I kao što čitamo Malachi 3, 1, uh, on će postati glasnika da pred njim pripravi put. A messenger who proclaims the coming of the Lord to prepare us for what is to come. Taj glasnik koji će pripremiti put gospodnji, ali i pripremiti nas na ono što dolazi. So that we are not called off guard when that day comes. Tako da nismo zatečeni i nespremni kad on dođe. So that it is not possible that when God comes, we say, sorry, we did not know. Tako da kad on dođe, mi nećemo moći reći, ispričavamo se, nismo znali. And so this messenger, the Malachi is talking about came. Dakle, taj glasnik o kojem je Malachija govorio, o, taj glasnik je došao. A few years before Jesus started his ministry, John the Baptist was working. A, nekoliko godina prije nego što je a, Krist počeo svoju službu, Ivan Krstitelj je radio. And so we go to Mark 1, verses 1 to 8. Dakle, četit ćemo Marka, prvo poglavlje, prvi do osmi stih. Početak radosne vijesti o Isusu Kristu, Sinu Božjemu. Kao što je pisano kod proroka Izaije, Evo, ja šanem pred tobom svoga glasnika da ti pripravi put. Glas jednoga koji viće u pustinji. Pripravite put gospodnji, poravnajte mu staze. Pojavi se Ivan Krstitelj u pustinji, propovjedajući krštenje u znak obraćenja za oproštenje grijeha. I k njemu je dolazila sva judeja i svi stanovnici Jeruzalema. On ih je krstio u rijeci Jordanu, dok su oni ispovjedali svoje grijehe. Ivan biješe obučeno od dijela od devine dlake, o bokovima imaše kožni pas. Hranio se s kakovcima i divljim medom, govorio je svoje propovjedi. Poslije mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan, stavljati se pred njim i odriješiti mu sve na obući. Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti duhom svetim. So the work John the Baptist was doing was preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Dakle, ono što Ivan Krstiv radio je propovjedao je krštenje u znak obraćenja za obraštenje grijeha. Like we said earlier, we all made mistakes towards God. Kao što sam rekao ranije, svi smo mi činili pogreške prema Bogu. And so we all have sinned. Dakle, svi smo pogriješili. And sin means to miss the mark. Uh, miss the mark. Uh, Greek znači da smo uh, promašili cilj. 
it's like, let's say there's an arch we target right there and I'm aiming yeah. and I miss. Mm -hmm. Kao što se na primjer pokušavam uh, strelom pogoditi metu i ja tu metu, odnosno cilj na toj meti skroz promašim. That's the word that's being used. Mm -hmm. Dakle, to uh, se koristi. And so, what mark do we miss? I koji cilj mi promašujemo? We miss the mark of what God wants us to do in our lives. Često promašimo uh, činiti ono što Bog želi da mi činimo u našem životu. We miss having a relationship with our Creator. Nemamo odnos sa našim stvoriteljem. And therefore we all need to be reconciled with God, brought back together with God. I zbog toga svi moramo biti pokrenuti sa Bogom. And John the Baptist, he helped people with the first step in this process. I Ivan Krstitelj je pomogao sa tim prvim korakom prema tom uh, pomirenju. And it was confessing their sins. A taj prvi korak je bio da oni priznaju svoje grijehe. So people came to him, they, they apologize, they apologize to God. Dakle, ljudi su mu došli, ispričali su se njemu i Bogu. And John baptized them with water I, as a symbol of them getting clean. I Isus je kr, uh, Ivan ih je krstio u vodi kao simbol uh, očišćenja. Which is why it's called John the Baptist. I baš zato se zove on Ivan Krstitelj. But John, he also mentioned there's something coming after him, and he is worthless in comparison to that person. Međutim, uh, Ivan spomenje da netko dolazi posle njega i da on nije dostojan te osobe. That's a pretty big statement if you consider that in Malachi, it was prophesied that John would come. To je jako velika izjava ako uzmemo u obzir da se u Malachi najavljivao Ivan, to je uh, da Ivan Krstitelj, a posle Ivana Krstitelja dolazi još neko veći od njega. If people 400 years earlier tell that you are going to come, you think that person should be important. But somebody else came after John that was so much more important that it pales in comparison. Because when John baptized people with water, he could only clean them for one time. Just like the Israelites, when they had a sacrifice, they were only clean for that moment. And they had to come back again and again and again. So it was not good enough to be fully reconciled with God. Dakle, to nije bilo dovoljno dobro da bi se ljudi pomirili sa Bogom. And that is why John is saying somebody comes after me that is more important. I zato Ivan kaže da će doći netko poslije njega ko je važniji. And of course he's referring to Jesus. Naravno da se referira na Isusa. Because Jesus, he was perfect and he lived a perfect life. Jer Ivan je, uh, Isus je bio savršen i živio je savršenim životom. He made no mistakes against God. On nije napravio niti jednu pogrešku protiv Boga. So he was the one person that should not have to die. I on je bio ta jedna osoba koja ne bi trebalo umreti. But he is the one person that died for us on the cross because he was the only one that could pay the price for us. Jer on je tako savršen, umro na križu za nas jer je zapravo jedino tako je mogao platiti za naše, kazno za naše grijeve. And so now he sacrificed himself for our mistakes. Dakle, on je žrtvovao sebe za naše greške. And now whenever we make a, make a mistake, when we sin, sada kada mi sagrešimo, Jesus has already paid our price. Isus je već platio tu cijenu. And therefore we can now come back to God. I zato se možemo vratiti Bogu. We no longer have to uh, offer a sacrifice of like an animal. Više ne moramo uh, prinijeti uh, janje ili bilo koji žrtvu. We can just come to God and say, Lord, we are sorry. We were wrong. Možemo samo doći Bogu i pokajati se, ispričati mu se. But we are grateful that Jesus died for us because now you see him in us and no longer our sins. I možemo biti zahvalni za to što Bog u nama vidi bezgrešnog Isusa, a ne naše grijehe. And if we can do that now here on earth. I ako možemo to sad činiti ovdje na zemlji. How much more can we do that in heaven or when God returns here to us? Koliko više možemo uh, tako živjeti kad se Bog vrati po nas. And God, he wants us to come back to him. I Bog želi da se mi njemu vratimo. 
throughout the whole Bible, it's it's stated so many times that God wants to be with His people. U Bibliji je bezbroj puta napisano da Bog želi biti sa svojim narodom. And He wants when He tests us, He wants us to be pure. I kada nas testira, on želi da mi budemo čisti. And He doesn't want us, or He does not want to throw us out with the impurities. On nas ne želi izbaciti sa tim nečistoćama. And so that's why he sent John the Baptist to us as a messenger of Jesus. So that all the people could hear about Jesus and the good news. Because God had always had a plan to bring us back to him. An example of this can be found in Isaiah 39. In Here he talks about, uh, God is talking to King Hezekiah of Judah, that Babylon will come and he will conquer the land of Judah. He will bring them indeed to Babylon, yes. Mm-hmm. And the people of Israel will be away from their homeland. Why? Because of the mistakes they made. Zašto? Zbog tih grešaka koje su radile. But God did not abandon the people of Israel. Ali Bog ih svejedno nije napustio. No, indeed he comforts them in chapter 40, verse 1 to 5. Zapravo on ih tješi u Izaiji 40, do 5. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča da mu je krivnja okajena, jer iz juke, ruke Jahvine a, primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite Jahvi put kroz pustinju, poradajte u stepi stazu Bogu našemu, nek se povisi svaka dolina, nek se spusti svaka gora i brežulja. Što je neravno, nek se poravna, strmine nek postanu ravni. Otkriće se tada slava Jahvina i svako će tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila. So God did not depend on the people of Israel after they made horrible mistakes. And so God also does not depend on us when we make a mistake. There will be consequences of what we did. But we can always come back to Him. Indeed, He wants us to come back to Him. And so God had this plan for Israel and he brought them back from Babylon. But more than that, God is not only talking about a plan for Israel to come back. God is talking about a plan to bring all the people back to him. In, he is talking about that the glory of the Lord will be revealed. Dakle, slava Božja će biti otkrivena. And all the people will see it. I svi ljudi će vidjeti. And it will be revealed when he comes to earth. I bit će otkrivena kad se on vrati na zemlju. And now we can already see part of it. I sad već možemo vidjeti, vidjeti dio toga. With Jesus having come to earth. A s time da je Isus već došao na zemlju. And the Holy Spirit being with us. But before that day comes, he wants us to know about this. And that's why he sent amongst others John the Baptist. And we read more about this in Matthew 11, verses 1 to uh, 15. Uh, I više o tome čitamo u Mateju 11.1 do 15. Kad je Isus dovršio poku dvanestorici svojih učenika, krenuo dakle dalje da uči i propovjeda po, ta, po tamošnjim gradovima. Kad Ivan u tamnici čuo za Kristova dijela, poslao učenike svoje da ga pitaju, jesu li ti onaj koji ima doći ili da drugoga čekamo? Isus im odgovori, idite i javite Ivanu što čujete i vidite. Sepi progledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se propovjeda radosna vijest. 
Blago onomu ko se zbog mene ne pokoleva. Kad su oni otišli, poče Isus govoriti mnoštvo naroda o Ivanu. Što ste izišli gledati u pustinje? Prsku koju vjetar ljulja. Ili što ste izišli da vidite? Čovjeka raskošno odjevena. Ali ljudi što se raskošno odjevaju, borave u kraljevskim dvorima. Pa što ste onda izišli? Da vidite proroka? Da, kaže vam, i više nego proroka, jer je Ivan onaj o kome je pisano. Evo vlasnika svoga, pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom. Zaista, kaže vam, između rođenih od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja, ali najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega. Od vremena Ivana Krstitelja do sada navala je na kraljevstvo nebesko i sjeloviti ga prisvajaju. Svi su proroci i zakon proricali o Ivanu. On je, ako ćete pravo, Ilija koji ima doći, koji ima uši, neka čuje. So here in verse 10, Jesus is clearly talking about uh, John being the messenger. Dakle, u desetom stihu Isus jasno govori da je Ivan taj vlasnik. This is the one about whom it is written in Malachi and Isaiah. I will send my messenger ahead of you who will prepare your way before you. Dakle, deseti stih, jer je Ivan onaj o kome je pisano u Malachi i Izaiji. Evo vlasnika svoga pred licem ti šaljem da pripravi put pred tobom. And so for who is the way being prepared? Dakle, za koga se pripravlja taj put? The way is being prepared for Jesus. Taj put se pripravlja za Isusa. And that's why John said, the one coming after me, I'm worthless in comparison to him. I zato je Ivan rekao da je on bezredan u usporedbi sa Isusom. And then also what Jesus says is about John the Baptist, whoever is is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. I još nešto što je rekao u 11. stihu, ali najmanje u kraljestu nebeskom veći od njega, Ivana. So, again, we would think John the Baptist is a great, great person. Opet bi smo mislili da je Ivan jedna odlična, velika duhovna osoba. He's been prophesied about in the Old Testament, uh, Old Testament multiple times. Uh, o njemu se prorokuje u Starom Zavjetu nekoliko puta. And still, the least person in the kingdom of heaven is more than John the Baptist. Ali dalje Isus je rekao da je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od Ivana. That is how great it is to be with Jesus. Toliko, to nam prikazuje koliko je divno biti sa Isusom. And so Jesus also states, and if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. I također u 14. stihu Isus kaže o nje, ako ćete pravo Ilija koji ima doći. And in this he is referring to Malachi chapter 4 verses 1 to 6. I to se zapravo uh, referira na Malahiju 4, 1 do 6. Jer evo dolazi dan, poput peći užaren, okoli i zlikovci, bit će kao strenika, dan koji se bliži spalit će ih. Govori Jahve nad vojskama, da im neće ostati ni korjena ni grančice, a vama koji se imena moga bojite, sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama. I vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. I kazat ćete bezbožnike kao prah pod nogama, u dan koji spremam, govori Jahve na vojskama. Stomenite se zakona Mojsija, sluge moga, komu sam na korabu propisao zakone i uredbe za sav Izrael. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahve, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletskom zemljom. So here God is talking to Malachi about the day that he is returning. Dakle, ovdje Bog govori Malachi o danu kada će se on vratiti. And we read before that all the people that do not believe in God will be blown away. Dakle, prije sam govorio o tome kako će svi oni koji ne veruju Bogu biti izbačeni. And nothing will be left. I ništa od njih neće ostati. But he also says that he will take care of the people that are his. Ali u isto vrijeme kaže da će se on pobrinuti za one koji njemu pripadaju. And some parts of the Bible I don't understand yet. I moram priznati da neke dijelove Biblije ja još uvijek ne razumijem. Because in verse 5 he's talking about I will send the prophet Elijah. Jer u petom stihu kaže da će poslati proroka Iliju. And Jesus was talking about that if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. 
dok u Mateju 11.14 kaže Isus, on je, ako ćete pravo, Ilija koji ima doći. So, I did some research. Ja sam malo nešto istraživao. And I read a lot of different theories. I pročitao sam razne teorije. So, is John the Baptist Elijah that is being referred to here? I je li Ivan taj prorok Ilija? Maybe. Možda. Maybe not. Možda ne. There is double fulfillment. He is, and then again, the revelation will one come. As Elijah, who is again, this will double in very often. Okay, and so none of us know when the day of the Lord comes. Yeah. And no matter how learned we are, even if we know or if we don't know, we don't know about when God will come. Bez obzira koliko znamo o Bibliji i dalje ne znamo kad će Isus doći. And Jesus is talking about this in Matthew 24. Verses 36 to 39. Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli nebeski, ni sin, već jedino otac. Kao što je bio u nojno vrijeme, tako će biti za dolazka sina čovječega. Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu i to sve do dana kad Noa uđe u lađu, a da ništa nisu naslučivali dok ne dođe potop i sve ih odnese. Tako će biti i za dolazka sina čovječega. So, we do not know when it will come, but we will we know it is sudden and it's unexpected. Dakle, ne znamo kad će doći, ali ono što znamo je da će biti neočekivano i iznenada. It can be any moment. Zbilja može biti bilo koji trenutak. But it can also be a thousand years from now. Može biti za tisuću godina od sada. I don't know. Ja ne znam. But are we ready and are we faithful to God? Međutim, jesmo li mi spremni i vjerni Bogu? Are we part of the group that is described in Malachi in chapter 3 verses 16 and 17? Jesmo li mi dio te grupe koja je opisana u... Then those who fear the Lord talk with each other and the Lord listened and heard. Malachija 3, 16 do 17. Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, jako je pazi, slušaj. I to se pred njim piše u knjigu Spomenicu u korist onih koji se boje Jakve i štuju ime njegovo. Moj će biti moja stečevina, govori Jahve nad vojskama. U dan koji spremam, bit će milostiv. Kao što je milostiv otac, sinu koji mu služi. And it says, they will be my treasured possession. Dakle, kaže, moj će biti moja stečevina. I will spare them. Ja ću ih poštediti. And it also says, I također kaže, You will again see this distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. I tada ćete opet u 18. stihu i tada ćete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi. And the same is said in Isaiah chapter 40. I isto piše u Izaiji 40. It was not just a promise of a messenger coming to declare the way. Nije bilo samo samo obećanje jednog glasnika koji će doći pripraviti put. And not only about God's coming, but it continues in verse 10 and 11. Međutim, u Izaji 40, Isaiah 40, 10 and 11. Izaja 40, 10 i 11, kaže, Gle, gospod Jahve dolazi u moći, mišicom svojom vlada. Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada. Kao pastir pase stado svoje. U ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i prižljivo njegu je dojelice. And so we have this picture of two different sides. Dakle, imamo sliku od te dvije različite strane. The ones that will be protected by God, like his children. Jedna strana će biti zaštićena od Boga kao njegova djeca. That are his treasured possession. To je ta njegova stečevina. And those that will be reduced to stubble, to nothing left. A o... Druga strana će biti ta strnika, ta nečistoća. And God doesn't have a choice. Ali Bog tu nema izbor. He is perfect. On je savršen. 
And because he's so perfect, he can't have imperfect things around him. I zbog toga, zbog toga što je što je on savršen, on ne može u svom okružju imati nečistoće. And we are clearly imperfect. I mi očigledno jesmo uh, nesavršeni. And so we don't deserve to be with God. Pa zbog toga ne zaslužujemo biti s Bogom. But because Jesus came to earth and died for us, we can now go to God. Ali zbog toga što je Isus došao na zemlju i umro za nas, zbog toga smijemo biti s njim. And that is what God wants us to do. I to Bog želi da mi uh, radimo. He is calling us to be with him. Zove nas da budemo s njim. And so we don't know how long God will wait before he comes. Uh, ne znamo koliko dugo, koliko dugo će Bog čekati prije nego što se vrati. And so do we choose to accept that we are sinners and that we make mistakes? I hoćemo li prihvatiti činjenicu da smo grešnici i da činimo uh, pogreške? And that God loved us so much that he sent his son for us. I da nas je Bog toliko volio da je poslao svog sina za nas. That Jesus willingly died even though he did not have to. Da je Isus voljno umro iako nije morao. And not just because then we have eternal life. I ne sam, samo zbog toga što ćemo onda imati vječni život. Not just because then he won't judge us anymore. Ne samo zbog toga što nas onda ono neće suditi. But because it's the purpose of our life. It's the reason why we're here on earth. Nego zato što je to svrha našeg života. Zato smo mi ovdje. And if we choose to live that way. A ako izaberemo takav život. Do we really live for Jesus? Uh, hoćemo li onda zbilja živjeti za Krista? Like we talked about before. Do we only give a little part of our life to him? Or all of our lives? Kao što sam rekao na početku, hoćemo li mu dati dijelić svog života ili cijeli svoj život? Do we live a life that when God comes back, he is proud of us? Hoćemo li živjeti takav život da kad se on vrati, on može reći da je ponosan na nas? There's more to life than just being saved. Postoji više od života nego samo to spasenje. God has a purpose for us. Bog ima svrhu za nas. So are we willing to follow that purpose? I jesmo li voljni slijediti tu svrhu? And so we will end with Mark 8 verses 34 to 38. Uh, sa Markom 8. Mark 8 verses 34 to 38. Marko 8 34 do 38. Tada doza narod i svoje učenike te im reče. Ako dakle, tko želi ići sa, za mnom, neka se odreće samoga sebe. Neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Tko najme, ko će sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene i radi se vijesti, spazit će ga. Što dakle koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Tko se postidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grešnim naraštajem, toga će se i sin čovječi postiditi kada dođe u slavi svoga oca sa svetim anđelima.